tysiące lat temu Jezus Chrystus oddał za nas życie. On przybił na, przybili go na krzyż i wiecie, on nie tylko umarł za nasze grzechy, on umarł za to, żeby zesłał tutaj Ducha Świętego. Rozumiecie? Żeby w każdym z was mógł zamieszczać święty duch, święty duch. I ja osobiście ćwę, to nie jest biały gołąbek. To nie jest gołąbek. Jeżeli ktoś ci kiedyś powiedział, że Duch Święty jest gołąbkiem, to aż to jest nieprawda. On jest, przy... On jest porównany do gołąbka, bo jest wrażliwy, ale to jest osoba i jest pełna mocy i ona może zamieszkać w sobie. Jezus Chrystus wziął wszystko na ciebie. Twoje choroby, twoje grzechy, twoje ubóstwo. Wiecie, on na tym krzyżu był obdarty nawet z majtek. On tam wisiał nago. On był jedną wielką raną. Jedną wielką raną. A na swoim ciele miał wszystkie choroby świata. Wszystkie choroby świata. Rozumiesz? Dlatego jeżeli jesteś chory, to przyjdź tutaj do mnie, a pomogę się o ciebie. I moc Boża cię uzdrowi. Dlaczego? Bo to się wykonało na krzyżu. Decyzja, tak jak moja, ja byłam naprawdę złym człowiekiem, ja byłam do niczego, ale zawołałam do Boga i On zamieszkał we mnie, rozumiecie? Mam teraz moc, bo On jest we mnie, jestem święta, bo On mieszka we mnie i mówię do Ciebie, że mogę zamieszkać w Tobie. Słowo Boże mówi, kto wyzna ustami i sercem, że Jezus Chrystus jest Panem, ten zbawiony będzie. Rozumiecie? I to jest dar, to jest łaska, to jest łaska, niezasłużona przychylność Boga. To jest łaska, nie religia. Wystarczy, że zapraknisz w sercu i powiesz do Niego, ja ogłaszam Cię Panem mojego życia. Przyjdź do mnie i zamieszkaj we mnie. Otwieram na Ciebie swoje serce. To jest łaska. Rozumiecie? On czeka na każdego z Was. On tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie miał wieczne. I to nie jest uczynku, żeby nikt się nie trudnił przed Bogiem. Ja zrobiłem to, a ja zrobiłam tamto, a ja byłam na Święta. Wszystko zostało mi przebaczone. Wszystko. Rozumiecie? Rozumiecie, ja zabijałam zwierzęta. Nienawidziłam, rozumiecie, ludzi, same siebie i zwierząt też. I zmęczałam się nad nimi. I kradłam. Ale Jezus przyszedł do mnie. On przyszedł do mnie. I powiedział, cieszę się, że Cię widzę. To jest Jezus. To jest Jezus. Rozumiecie? Mówimy Wam o Bogu, który ma moc. Rozumiecie? O Bogu, który jest ponadnaturalny. Który jest ponadnaturalny. To nie jest jakaś popierdółka wisząca na krzyżu. Słowo Boże mówi, uważajcie na dusze swoje, bo zamienią obraz, bo zamienią chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy i na figurki lane. Rozumiecie? To jest wszystko religia. To jest bogochwalstwo, bo Jezus jest życiem. Jezus jest żywy i On jest jedyną prawdą. On powiedział, przyjdź do prawdy, a prawda Cię wyswobodzi. Rozumiecie? Ja do tej prawdy przyszłam i mogę przyjść do niej też. Jeżeli jesteś chory na cokolwiek, na ęca, jeździsz na wózku i walickim, bolą Cię plecy, Obojętnie, naprawdę nie ma dla mnie różnicy. Przyjdź do mnie po swoje uzdrowienie. Przyjdź. Dlaczego? Bo Jezus to zrobił na krzyżu. I po to to jest. Mamy moc od żywego Boga. Rozumiecie? Jeżeli jesteś chory, zabacz swoje życie. Przyjdź, a dostąpisz mocy Bożej. Jeżeli masz problem z alkoholizmem, a nie chcesz tego naprawdę, przyjdź tutaj, a zostaniesz uwolniony. To jest Jezus. Jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem, a się wstyd podnieść rękę, podejdę do Ciebie, powiem Ci, jak to zrobić. Rozumiecie, to jest Bóg, Pan Panów i Król Królów. To jest wielki, potężny ja. 
prawdę. Wielki i potężny. To nie jest na rączkach Marii. Tutaj ma złotą koronę. On ma złotą koronę, rozumiecie? I on jest potęgą. Tu na ziemi jest miejsce dla stóp jego. Rozumiecie? W jego dłoni mieszczą się wszystkie gwiazdy i wody. To jest Bóg. To jest potężny król. To jest ten, co daje życie. Co powołuje to, czego nie ma dobytu. Rozumiecie? To jest król. Amen.